muy particular y a, a medida que avanza cada día, estás de acuerdo, Antonina, que pues la vida nos pone pruebas mayores, ¿no? Entonces aquí es cuando más aún tenemos que acudir a, nuestro, a nuestra valentía, les decía yo ahorita, a nuestro coraje, a nuestra fuerza, a nuestra fortaleza, a nuestro poder. ¿Y quién mejor para darle ese giro a ese pensamiento, a esa manera de interpretar las cosas que tú? Así que, bienvenidísima. Gracias Alejo, tan bello, gracias a ti por este espacio, además qué rico conectarme contigo de nuevo y con tu familia que quiero mucho y con todos ustedes hermosos que se están conectando de Venezuela, de todas partes del mundo, un besito para todos y qué bueno que estemos uniendo corazones y almas en este momento de la historia para crear esa nueva humanidad que se necesita tanto. Exactamente, y de eso quiero que nos hables ahora más adelante. Como bien sabes, una hora se nos va volando, así que yo prefiero entrar de una vez en, en contexto. Lo de siempre que hago, siempre que hay un invitado especial como lo eres tú, cuéntanos quién es Antonina Canal, así brevemente. Bueno, Antonina es una buscadora de la vida. Desde chiquita me preguntaba quién soy, qué hago aquí, para qué todo esto. Y me fui de aventura por el mundo, estudiantes plásticas y literatura en Nueva York. De ahí me fui a la India a estudiar Ashtanga Yoga, Meditación y Ayurveda. Me enamoré de la danza hindú, pero eso hace 27 años, no ahora que pues, la gente va a la India por moda, sino hace mucho cuando la gente me dijo que estaba loca, y hoy todos son mis pacientes. <risa> eh, <risa> de ahí pasé a Egipto, enamorada de la danza oriental, completamente conectada con la danza. Entonces, eh, me, mi alma vibró, brilló, en, en Egipto, algún tema de vida pasada muy fuerte y encontré la danza árabe y la danza hindú como un camino espiritual en antiguo Egipto, India, las mujeres bailaban para iluminarse, la famosa danza de los siete velos, era los siete chakras donde cada velo que la bailarina remueve es una máscara del ego que se cae y bueno, es la danza más femenina más sensual, pero también más espiritual y hace 23 años tengo mi academia Prem Shakti en Colombia donde enseño danza árabe, excelencia técnica y los beneficios. Hemos ganado cinco mundiales de Egipto, pero paralelo a esto me, me formé como terapeuta de Urasoma, una terapia muy linda de sanación de chakras con numerología. Y también, bueno, soy autora, he escrito cinco libros de desarrollo humano, Despertar de la Diosa, Sabiduría Femenina, y Si Puedo y Es Fácil, Cómo es el Pensamiento Limitantes, Darme vida con propósito, bueno. Entonces, soy como varias cosas, no. soy como una diosa en muchos brazos. <risa> Bailarina, sanadora, escritora, mamá de un negro divino y, y buscadora, alumna eterna de la vida. No, qué mar... Con mucho amor para dar y recibir. Bueno, ¿y a qué horas todo eso? ¿A qué horas haces todo eso? Pues mira, sí, eso me dice mi editor de libros, que, que voy como un Ferrari a veces... Pero tengo mucha energía, entonces la tengo que manifestar y canalizar, porque siento que cuando uno baila, los chakras se mueven muy rápido y se me ocurren muchas cosas, y yo decidí en mi vida que no iba a dejar nada y me hubiera gustado, sino que todo lo voy a manifestar. Entonces, siento que es una época de manifestar, siento que la pandemia no es un virus, no es un drama, al contrario, es una oportunidad, es una puerta para reinventarnos. Entonces, pues... ¿Sabes? Eh, decidí también decretar, tengo tiempo y dinero para todo, y el título de mi segundo libro que es Sí Puedo y es Fácil, uh -huh. y repito ese mantra, Sí Puedo y es Fácil, hace 20 años, y con eso hemos logrado todas estas aventuras que me encantan. <risa> Oye, me, me quiero detener un poquito en eso, porque yo quiero, creo que un poco lo que podemos darle herramientas a la gente ahorita es, es también eso, es ese decretar, ¿no? a través de mantras o, o, o lo que tú llames, pero que decretes sin miedo, porque siempre hay como una tendencia, un miedo, ¿no? A, al fracaso o a que si las cosas me están saliendo también es porque algo malo se avecina, <risa> porque ese es el pensamiento un poco negativo en el que normalmente se navega. Entonces, ¿qué puedes sugerirle a la gente para que se empodere de esa manera y vaya detrás de, de, de todo sin, sin pensar en que, en que no lo va a lograr, en que todo es posible así como lo has logrado tú en tu vida. Claro, claro que sí. Mira, el miedo es el peor virus. 
el miedo, la ansiedad, la angustia y todos los anclajes negativos del inconsciente. Por eso es tan importante sanar nuestro árbol genealógico, entender de dónde venimos, cómo era tu papá, tu mamá, tus abuelos, hasta la cuarta generación es importante investigar. ¿Quién te dijo que no podías? ¿Quién te dijo que no era suficientemente bueno? Porque el inconsciente es como esa agenda oculta que está realmente gobernando la energía del consciente. Entonces salir de esa mente dual, que yo la llamo la mente de 3D, que vive aquí, vive como en bueno, malo, bonito, feo, me quiere, no me quiere, esto es puro ruido, esto es como y distracción. Y aquí está el alma en el séptimo chakra diciéndole a este, ¿cuándo te vas a callar, por favor? <risa> Para elevar la energía y de aquí empezar a existir y ser desde el alma. Por eso los decretos son tan poderosos y les recomiendo a toda la gente que está viendo ahí, Escriban, escriban 21 veces diarias. Sí puedo y es fácil todo en mi vida. Tengo tiempo y dinero para todo. Sí me puedo reinventar. Soy salud perfecta. Soy amorosa, amada, valiente, abundante. Soy todo lo que quiero ser porque los pensamientos van creando nuestra realidad 24 horas, 7 días. Por eso tan importante el trabajo de entrenar la mente, meditar, decretar, ser consciente de nuestros pensamientos. Bueno, pues ahí está. Yo creo que la invitación está clarísima. Creo que tenemos que alimentarnos literal como la comida de la cual nos nutrimos con los pensamientos diarios, ¿no? Donde sea la comida, de el menú de todos los días, ¿no? Esa decretada claro. que tú dices es como, como, haz de cuenta los huevos, a quien le gustan los huevos que se comen todos los días, el pensamiento es ese, esos huevos que te comes todos los días, también ahí todos los días recalcando, 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 para que ya se instale, ¿no? De una vez. Oye, quiero aprovecharte a ti para hacerte una pregunta. <risa> Yo sé que tú trabajas muchísimo con mujeres. Eh, tus libros están enfocados en, eh, la, no sé si todos, pero algunos a las mujeres. Eh, tus academias de baile, eh, obviamente las participantes son mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? Según tu concepto, eh, en este despertar, en esta conexión ¿por qué? ¿por qué en teoría no se ve tanto hombre conectado con este tipo de temas con este tipo de cuestionamientos universales? Bueno, no los hombres también eh, tienen mucho espacio en mi academia en el tema de danza sí tengo 500 mujeres y 5 hombres así que estás bienvenido Alejandro cuando vengas a ser nuestro Gracias. Maharaja de Jaipur y bailamos contigo <risa> Pero los hombres en todo el trabajo terapéutico, yo tengo una universidad de conciencia y una universidad de danza, con dos años, cuatro semestres avalado por la Secretaría de Educación. Tengo alumnos hombres en todo el tema de conciencia, de mindfulness, meditación, numerología, yoga. Sí, siempre es mucho menos el número. Eh, y por eso me encanta hacer esta entrevista contigo hoy, porque qué rico que hayan hombres sensibles, hombres que despierten su hemisferio derecho del cerebro, todo el gran trabajo en el año 2000 es pasar del hemisferio izquierdo, que es como el hemisferio racional, mental, masculino, al hemisferio derecho, creativo, intuitivo. Despertar toda esa parte femenina, seas hombre o mujer. El gran trabajo del 2000, cuando cambia la polaridad del 1000, que era mucho más masculino, al 2000, que es como un cisne que va por el agua y habla de fluir, de despertar ese lado femenino en hombres y mujeres, necesitamos que los hombres despierten. Necesitamos que los hombres abran el corazón, hay que pasar de pensar tanto a sentir más, perdonar, agradecer, de ese excesivo culto a la materia por más bien ser. Y en ese despertar planetario de la nueva humanidad que se nos pide, necesitamos que los hombres estén en el trabajo. Así que gracias por hablar de eso y gracias por también estar creando esos espacios de conciencia. Muy importante. Porque mi Antonina, es, es para que le quede clara a la gente, hombres y mujeres, todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, ¿no? No, claro. no, hombres que me estén oyendo, no tengan ningún tipo de prevención sobre tener una parte femenina, al contrario, honrense de eso, porque todos los seres humanos tenemos una parte femenina y otra masculina, y creo que desarrollamos más una que otra, ¿no? Cada quien, claro. cada quien con su tema, su proceso, su forma de caminar sobre la vida, pero... Esa, eso está con nosotros, ¿no? Eso está, hace parte de nuestra esencia. Sí. Así es. Tenemos el hemisferio izquierdo racional que gobierna tu lado derecho, que sería como tu parte yang, solar, 
acción, liderazgo racional, hemisferio derecho que gobierna el lado izquierdo, que es tu parte intuitiva, creativa, sensorial, receptiva, tu parte yin, lunar. El equilibrio es el centro, por eso en la India se marca en el bindi, que me encanta, que es el tercer ojo, glándula pineal, que nos invita a ver la vida aquí, no aquí, porque esto es fachada, y fachada, pues, hay miles de fachadas. Lo que queremos ver es el alma, la esencia de las personas. Lo que nos interesa es conectarnos corazón a corazón, alma con alma. Así que eh, todo el trabajo que se nos pide en este momento, y por eso la pandemia, ha traído un resultado muy bello y profundo. Es una época de caos, y el caos es fantástico porque el caos es lo que se necesita antes del nuevo orden, ¿sí? Y por eso me gusta mucho la imagen del loto en Oriente Sagrada, que es la única flor que nace del agua estancada. En la danza la hacemos aquí. Y el loto nace del lodo, del oscuro, pero por ahí siempre entra una luz y nos invita a florecer de otra manera. Así que es un momento fantástico para ir hacia adentro, ya que no puedo ir hacia afuera, ir hacia adentro, purificar, limpiar, sanar y, y traer una nueva humanidad. ¿Esa es la invitación del planeta ahora? Sí. Una nueva humanidad. No podemos seguir en ese exceso de materialismo, que no nos importe la naturaleza, que vivamos todo el tiempo pendientes del mundo externo, que pendamos, vivamos en esa carrera loca por conseguir, conseguir, conseguir. ¿Cuántos más ítems vas a conseguir? El trabajo es adentro. Claro que hay que tener abundancia, hay que tener una vida linda, pero un trabajo en comunidad, un trabajo donde me importe el otro, que lo que sea bueno para ti, sea bueno para mí, para todos, donde hay que cuidar nuestros recursos, donde el virus es una invitación a, hey, póngase las pilas, porque aquí o aprendemos por voluntad, shock, enfermedad o accidente, pero en este plano aprendemos, ¿sí? Y lo único que nos vamos a llevar es las experiencias internas. Entonces se nos pide una humanidad más amorosa, más compasiva, más humilde, más agradecida, una humanidad trabajando en el ser, una humanidad donde sí, que bien que cada uno desarrolle su profesión, pero, pero tenemos que hacerlo con más conciencia. Mira qué lindo, Leandro, cómo los animales han recuperado su territorio. Se ven los delfines en Cartagena, en Venecia, eh, en las playas del Mediterráneo. Los felinos han vuelto a, a conquistar sus bosques. Estamos en un momento de dejar silencio un poco más a la naturaleza porque veníamos arrasando. Y en ese ritmo no estábamos logrando absolutamente nada. Pienso que es una, una invitación fantástica a todo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI seamos todavía racistas? Yo tengo un hijo negro porque su papá era negro y he tenido que vivir racismo en Colombia que me han dicho como tan lindo tu, tu negrito adoptado. <risa> Yo me pregunto si les han dicho a los blanquitos adoptados y mi hijo salió de mi barriga y tuvo tema de bullying en el colegio que le dieron en el negro como la bolsa de basura en la oscuridad. Imagínate, Obviamente, es un momento de todo está sucediendo. ¡Revolcón! ¡Fantástico! ¡Viva el revolcón! ¡Celebremos el revolcón! Porque hay que mover la energía y hay que vibrar alto. Y salir del drama y de la víctima y pobrecito no existe. Coger las riendas, empoderarnos y sí puedo y es fácil. ¡Eso! Eh. ¡Me encanta! De eso se trata este espacio de que encontremos en una horita herramientas, un momento de apertura, de transformación, de agarrar nuestra vibración, subirla y ¡pum! exponenciarla. Gracias, mi hermosa, por estar aquí compartiendo todo esto tan bonito. Bueno, yo tengo miles no, de preguntas feliz, y miles de cosas, pero hay, hay, hay algo que tú por ahí me comentaste la otra vez y pues quisiera este, llevarte de la mano hacia allá. Algo que me dijiste que te, te gustaba mucho hablar, que es la dieta PIG. ¿Qué es eso? Esa es la única dieta que creo, porque las otras no creo ninguna. La dieta del PIG es la dieta del perdón y la gratitud. Si no perdonamos, hermosos, así te tomes todo el batido y hagas todos los abdominales, te vas a ver gordito emocional. Y el gordito emocional trae mucho karma, ¿ok? Así que hay que perdonar. Claro que hay que alimentarnos bien, hacer ejercicio, me encanta, pero perdonar es construir puentes, reparar, sanar, transformar. Primero, perdonarnos, porque si no te perdonas, la culpa trae castigo. 
y el castigo viene en forma de enfermedad, depresión, quiebra, accidente. Está muy bien, somos perfectamente imperfectos. Si te equivocas, perdónate. Ahora, si te equivocas 100 veces de lo mismo, ahí sí tienes que terapiarte urgente, porfa, porque no has aprendido nada. Pero hay que perdonarnos y perdonar 360 a todo el distinguido público. Lo hablo en mis libros, que están todos online. El tipo de es fácil, que es para hombres también, y en mi canal de YouTube. Pero es muy fácil y se los puedo enseñar. Escriban 21 veces. Hoy, ya, cuando acabe este live, me perdono completamente a mí misma por... Y empiecen a escribir con honestidad, sin anestesia, como viene. Y perdona 21 veces a tu mamá, a tu papá, a todos los ex de tu vida, que esos son los más importantes. A la gente con que hayas tenido rollo, tema, etc. Y después de perdonar, agradece. Porque la gratitud es un imán para crear milagros. Agradece 21 cosas a ti misma. Ejemplo, yo, Antonina, me agradezco completamente por. Y luego agradece papá, mamá, los ex todos los eh, verdugos de tu vida que son tus maestros porque te enseñaron, agradece a cada situación, persona y evento. La gratitud eleva la vibración. Y sobre todo, hermosos, amados míos, agradezcan los desafíos, dejar de quejarnos, porque es muy fácil agradecer las florecitas y las cosas lindas, pero se trata de agradecer justo los desafíos de la vida, porque eso te hace crecer. Agradecer este momento, antes de quejarte, di gracias, tengo un corazón que late, tengo sangre que recorre mi cuerpo, pon música, baila, muévete, agradece que tienes un planeta para respirar, y en esa medida vamos a elevar la vibración para crear milagros, así que importantísimo, P y G, perdonar y agradecer y se van a adelgazar de paso. Así que tengo pacientes de abrazoma que me dicen, wow, con esa dieta del PIG perdí los 5 kilos que no había perdido en tanta dieta de pasar hambre. Porque a veces acumulamos energía en el cuerpo que es emocional realmente. <risa> ah, ¿qué opina mi gente? ¿Qué opinan de esta explosividad de motivación, de bonita energía? <risa> Ah, qué maravilla, de verdad, qué, qué maravilla. Mucha energía por aquí. Qué maravilla encontrar un ser así como tú en el camino, de verdad, gracias. Gracias Ay, a ti. Yo sé que ya lo medio mencionaste, pero es que a mí me encantó un poco el título que le dimos a, a esta charla. Se habla mucho de pandemia, se habla mucho de virus, se le da mucho poder a esas palabras. Entendemos, obviamente, por qué. Pero me gusta que le empecemos a cambiar ese nombre, ¿no? Me gusta eso que, que comentaste tú, de que convirtamos esos dos nombres, pandemia o virus, o los dos unidos por una nueva puerta que se está abriendo. ¿Cómo ves eso, esa nueva puerta, infinitas posibilidades? Claro que sí. Es muy, es, yo pienso que ni siquiera hay que repetir la palabra virus. Y ese fue el mensaje que nos mandaron nuestros mamos, en la sierra desde el día uno, dejen de decir virus, dejen de decir COVID porque lo jalan, lo jalan. Es como si todo el tiempo estamos llamando la vibración de esa palabra, hermosos. Entonces, hablemos de oportunidad, hablemos de estamos en retiro espiritual, la humanidad. Yo no sé ustedes, a mí también me cambió todo, yo tenía mi show de 300 bailarinas, tenía 40 conferencias, tenía el Mundial de Egipto, y estoy haciendo todo online, estoy haciendo todos mis cursos online, creo que trabajo más ahora que antes, pero decidí reinventarme. Nunca dije, esto es un drama. Siempre le dije a mi familia, a mi empresa, a la gente que trabaja conmigo, a mis alumnas, esto es una oportunidad. Ahora estoy feliz dictando mis cursos online de danza, de mindfulness, de numerología, de tarot, atendiendo consultas de aurasoma con gente en Hawái, Suiza, gente que nunca había tenido la oportunidad. Estoy pudiendo pasar más tiempo con mi hijo. O sea, estamos viendo la vida desde otra óptica. Mucha también hemos podido hacer congresos y ayudar gente que está pasando mal. O sea, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento para darle la vuelta a la situación? Hacer alquimistas. De eso se trata el trabajo espiritual. No es sentarme a meditar solamente 20 horas y repetir un mantra. La espiritualidad, mis hermosos, es en acción. Es qué es lo que vas a hacer tú. Yo como me eduqué con un chamán muy, muy guerrero, muy... Así me decía Antonina, tú te llamas Antonina y tu apellido es resultado. Así que aquí tiene que ser todo con resultado. Hay que sentarnos y tirar buena onda, pero está en la acción, mis hermosos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú por reinventarte? 
la mirada es hacia adentro, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que perdonar, tengo que agradecer, quiero aprender otro arte porque todo sucede en los cinco cuerpos, físico, tierra, mental, aire, espiritual, fuego, emocional, agua, etérico, éter. Esta es la vibración que necesito. Así que, por favor, hermosos, y quiero que todos escriban ya, ahí en este hermoso live, escriban, si sí puedo y es fácil reinventarme. Los leemos. Sí puedo y es fácil reinventarme. Porque eso se trata de esta nueva humanidad. Reinventarme. Aquí estoy haciendo juicioso mi tarea. Muy bien, Alejo. <risa> gracias. Bueno, no, gracias a ti, por favor. De verdad que necesitamos definitivamente conectar con tu vibración, con tu forma de pensar. Necesitamos definitivamente transmutar ya, cambiar ya. La invitación es a transformarnos ya. Yo, ya dejemos la pereza mental, dejemos de, de estar en la dispersión encontrando disculpas para no hacer nuestra chambita a la que vinimos a hacer a este planeta. Antes de entrar tú en el en vivo, yo les comentaba algo así, ¿no? Que, que nos dormimos en la comodidad, en el sofá de confort, viendo pasar la vida. Y no se trata de eso. Aquí vinimos a chambear, aquí vinimos a algo, a aprender, a a meterle, ¿no? A, a ¿no? a no solamente ser observadores, sino como bien dices tú, y que es lo que nos estás invitando, a entrar en acción, en acción, porque si sí está lindo meditar, está lindo conectar, está lindo encontrar tu estado zen, pero convierte todo eso en acción, ¿no? En cambio. Así es, y qué lindo que están escribiendo, los amo, Mariana escribió, Liliana escribió, Sí puedo y es fácil reinventarme. Escríbanlo, Esto, decrétenlo. Si tienen preguntas. Y te tengo la receta de las nueve de Alejo. Oye, ahorita pasaste te así. tengo mi receta de empoderamiento. Acá, ahorita pasaste un poco rápido por un tema de los dedos que me causó curiosidad. <risa> ¿Nos puedes explicar un poquito más digerido qué significa? Claro que sí, hermoso. Si quiero que hagan el ejercicio conmigo ahora mismo. Ajá. Van a mover este dedito, muévalo. Se mueve bien, ¿verdad? Ok. Este dedito es cuerpo material. Hagan masaje en este dedito. Este dedito es chakra 1. Está asociado con la tierra. Esta es la energía de el dinero, el poder y el sexo. Como dirían en Estados Unidos, sex, money and power. Esta es la energía de sobrevivir en el universo, mundo material, concretar, aterrizar. Esta es la energía básica de la vida. Por eso cuando algo está bien en el mundo, Alejo, tú dices que bien, Alejo. Sí, pero tú no dices... Te iluminaste, Alejo. <risa> Tú dices, qué bien, está todo bien. Okay. Tierra, mundo material, pasión, poder, ganas, perrenque, huepaje, como le digan en tu tierra. Uh -huh. Capacidad de concretar. Siguiente dedito, muévalo, índice. Okay. Muy bien. Este dedito es elemento aire. Uh -huh. este, element, este elemento es la mente, los pensamientos que rodean mi cuerpo. ¿Sí? Por eso... Mis pensamientos van quedando escritos en mi aura. Como decía el Buda, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, hagan masajito en este dedo para activarlo. Este dedo está conectado con chakra 6, color azul real, glándula pineal. Por eso es tan importante pensar bonito, hermosos. Y aquí en la mente tengo tres reglas. ¿Quieren que se las diga? ¡Claro! Vivir. <risa> Vivir sin juicio, sin crítica y sin comparación. Porque si juzgo, critico y comparo, siempre vas a sufrir. Eso es una ecuación que solo genera pérdida. Sin juicio, sin crítica y sin comparación. Siempre va a haber alguien mejor que tú que dicha te amo, te admiro, te honro, te respeto. Pero no juzgar, no criticar y no compararnos porque ensuciamos el aire. Y en vez de tener un lindo viento, tengo como una nube negra horrible que genera virus y caos. Entonces, pensar bonito, vivir en el ahora... Una mente positiva, una mente que observa sin pasado, sin futuro, sin juicio, sin crítica y sin comparación. Elemento aire, tener un aire limpio alrededor. Siguiente dedito, muévanlo. El dedito de la grosería, como dice mi hijo. <risa> Mami, estás haciendo el, la, el dedo de la grosería. <risa> este dedito. Sí, este dedo. Muy eh. bien. Y díganme si se puede mover bien o no. Okay. Tiene, se atora un poquito más, ¿no? Te atora, así es. Bueno, este dedito es tu cuerpo espiritual. Elemento fuego, pasión, poder. Power, tus ganas, tus ganas de vivir, tus ganas de transformar. Tu espíritu, chakra 7, la conexión, la magia, la alquimia, 
la capacidad de evolucionar, la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo me levanto 1.500 veces o las que sean necesarias. ¿Sabes qué? Haya virus, pandemia, paro, lo que sea, yo igual voy a salir adelante. Yo igual voy a crear el universo que sueño y merezco. Esto es fuego, pasión, ser un fuego que ilumina y no quema. Está conectado con el fuego, el fuego que transmuta, el fuego que eleva. Por eso, hermosos, no nos podemos quedar en la víctima. Pilas, pilas con la víctima y la quejadera porque eso sí que trae enfermedad. Ustedes saben que todas las enfermedades están conectadas con una actitud. No, uno no es que se enfermó un día. Esto no es así. Te enfermas primero en el chakra y luego lo materializas. Por ejemplo, el cáncer de rabia, rencor, por eso hay que perdonar. La gripa, el tema respiratorio es puro miedo. Los quistes, los tumores tienen que ver con bloqueos creativos. Entonces, ahí aparece el fuego, ese espíritu que maneja, que es ese gran jefe del barco, y dice, podrás salir adelante, transformar, elevarte. Así que sin quejas, sin drama, hermosos. Fuego espiritual. Muevan el siguiente dedito. Sí. Ese sí, más o menos, Sí, ¿no? ese también. Ese, ese sí se atora más. Sí, ese, ese es el más atorado. Yo porque llevo 20 años moviéndolo, pero tampoco lo movía, no se van a creer. Saludos desde California, qué gente tan linda. Bueno, este dedito, cuerpo emocional. Hagan masajito aquí. Ajá. Este es el elemento agua. Ok. Nuestra capacidad de amarnos, amar, fluir y confiar. Ojo, y somos 70% del cuerpo agua. Entonces, aquí está autoestima, nuestra capacidad de perdonar y agradecer. Está nuestras relaciones sanas o tóxicas. Si están tóxicas, el agua está sucia. Si no hay autoestima, el agua no fluye. Y también nuestra capacidad de fluir y confiar. En este momento sí que se necesitan esas dos palabras. Fluyo y confío. Nuestra capacidad de adaptación. Fíjate, Alejo, que el agua viene de la punta de la montaña, quiere llegar al mar, no sé si hay hueco acantilado, el agua siempre encuentra su manera de llegar. Y ahí está el más amor propio. Por eso, hermosas, sobre todo las mujeres que están oyendo, no vuelvan a ocultar la edad, por favor. Me aterra cuando ocultan la edad. Dice que no, de la edad no se habla, no pregunten la edad, oye, ¿te da pena el kilometraje o qué pasa? Si tú eres quien tú eres. Quiero que escriban todos los que están en este chat cuántos años tienen. Yo, por ejemplo, Antonina, tengo 47 y estoy regia. Quiero que me digan ahí toda la edad. Me encanta hoy. Y digan que están reyes. ¿Cuántos años tienes tú, Yo Alejo? Yo tengo 52 años. Y, y estoy, estoy regio. Así, tal cual. No me ven. Regio, es que el tiempo no existe, el tiempo es ilusión, eso es un kilometraje como en el carro, Total. pero uno lo tiene que decir con poder, con honor, porque es la primera regla de la autoestima, uh -huh. así que honrar y amar tu edad, y si al señor o la señora le parece que estás muy viejo o muy joven, cámbialo de mi parte, please, next, <risa> pasa consulta conmigo, <risa> Y yo te lavo el cerebro rapidito, tranquilo. <risa> Oye, antes de seguir con el otro dedo, porque es que, es que me tengo que detener ahí porque está muy bueno. Es que me quedé pensando. Yo creo que mucha gente, que creo que es la mayoría, sobre todo las mujeres que se ocultan la edad, por ahí por derecha hay algo que no se están aceptando y por ahí por derecha ya arrancan su día a día con un, con un algo que no quieren dejarse ver, ¿no? Hay algo que las está coartando a ser completamente libres de aceptación para salir a romper el mundo también. Solo por esa pequeñez Exacto. es increíble, ¿no? El, el no aceptar algo de increíble. uno, y que es esto tan bobo, te puede generar una cantidad de cosas, ¿no? Total. Por eso, regla de la autoestima, hermosos. Qué rico que están escribiendo la edad. Gracias. <risa> Amor propio en el espejo, todos los días desnudos, porque viniste desnudo y te vas desnudo. Es. Y en vez de decir, ay, estoy gordita, tengo panza, tengo ojera, más bien, ¿por qué no te paras en el espejo y los invito a que lo hagamos 21 días? Te pares en el espejo y digas, guau, qué guapa, qué guapa. So. Estoy divina, estoy regia, estoy, porque esa es la información que estás creando. Qué lindo, gracias por escribir la edad. Este es el cuerpo emocional, amar cada célula, amar el gordito, amar la ojera, amar, honrar todo lo que soy. 
sin comparación, amar el techo, amar la cama, amor, 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 1500 millones de veces es la energía más poderosa que existe en el universo, nada somos sin amor, este es el cuerpo emocional, por favor, y fíjate que es el más bloqueado, y fíjate que somos 70% del cuerpo agua, entonces la nueva humanidad se nos pide, ámate, ámate, pero no desde el cliché de autoestima, no, de verdad, Ámate, honra tu kilometraje, ama a todas las personas que te rodean, ama este momento, antes de quejarte, di gracias, gracias, pandemia, eres la oportunidad que tengo para sanarme, eres la oportunidad para que cambiemos este, esta humanidad y salir de aquí mucho mejor, y sobre todo, mis hermosos, y escríbanlo, fluyo y confío, deja de ocuparte del futuro y la economía, ¿qué importa? Lo que importa es hoy, este instante, Vívelo con toda tu alma, ámalo, honralo, porque sí puedes y es fácil. Y si tú hoy ya estás dando todo, el universo siempre te va a dar todo. Así funciona. Doy todo, recibo todo, no puede ser de otra manera. Pero no nos podemos quejar, quedarnos en la queja, en el drama, en el por qué, y ahora qué voy a hacer, porque empiezas a enredar y el agua no fluye. Así que absoluto amor y gratitud, hermosos. Y escriban ahí, fluyo, fluyo y confío. ¿Qué va a pasar? Ni idea, pero fluyo y confío. ¡Eso! ¡Eso me alejo! Oiga, no, no. no. Yo, yo, yo te amo más. Cada vez más. Ya te amaba. Ahora, mejor dicho, esto, es, esto ya se nos salió del, del fondo del universo. Entonces, infinito. Oye, eh, bueno, espérate, terminamos con los dedos y te hago una preguntita. Siguiente dedito, el meñique, muévanlo por favor. Y qué lindo, me encanta que participen en el live. Ah, este dedito eh. es fantástico. Este dedito es el cuerpo etérico. Ah, nuestra intuición, elemento éter, nuestra sensibilidad. Aquí está toda la parte creativa, artística, el hemisferio derecho, intuición, creatividad, ese sexto sentido. Fíjate que cuando voy a una fiesta, cojo una copita, hola, ¿cómo estás? Y este dedito está hacia sí, afuera sí, sí. y me conecto con alguien que ni idea. Ah. De repente, ah, voy a hablar contigo. Bueno, es como esa energía que rodea nuestro cuerpo electromagnético que se llama aura. Y por eso es tan importante, hermosos, trabajar el arte, cantar, bailar, actuar. No importa si eres ingeniero, médico, abogado, hemisferio izquierdo, racional, necesitamos que trabajes tu parte artística, tu hemisferio derecho, porque es justamente es la parte creativa, intuitiva, es esa antenita que te abre a lo desconocido. Hay una frase, me alejo en el Bhagavad Gita, que es el texto sagrado hindú, que tiene 5.000 años, me encanta, dice, eh, las bailarinas y los músicos y los artistas, los actores también, pertenecemos al séptimo loja, séptimo cielo. Somos los encargados de elevar la tierra al cielo y traer el cielo a la tierra. Somos los encargados de conectar los mundos y elevar la vibración. Por muchos años seguramente el arte estaba como por allá, aunque si recordamos en las cortes de Europa no había rey y reina que no tuviera músico, bailarina, juglar, actor. Sí, por supuesto, en Egipto importantísimo, y a mí me ha tocado en mi academia que llegan muchas niñitas, yo quiero bailar, pero mi papá no me deja porque eso no da plata. Y al cabo del tiempo, y seguro a muchos artistas también les tocó eso, al cabo del tiempo la niña tiene quistes, tumores, entonces se vuelve ingeniera, y entonces se vuelve, se enferma, etc. Sí. La buena noticia es que después de seis meses bailando, quitamos tumores, todo eso, porque es un trabajo súper terapéutico. Pero yo los invito en el cuerpo etérico, hermosos, a que desarrollen un arte, el que les guste. Si te gustaba bailar, tocar guitarra y tienes 60 años, hazlo ya, por favor. Termina este live y empieza a tocar guitarra. Hay miles de tutoriales. Yo tengo tutoriales de danza gratis en YouTube. Hay miles de personas haciéndolo. Hay que desarrollar este lado creativo, artístico, porque es lo que nos abre a ese mundo que conecta el cielo y la tierra, que eleva la vibración. El arte es importantísimo. Es un alimento enorme para el ser humano y es lo que construye nuestra obra. Entonces, ¿Qué es lo que buscamos, hermoso? El equilibrio. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es solo tener dinero, trabajo, pareja. Eso es solo este chakra. Eso es solo el 25%. Así que dejemos de enfocarnos en un ítem. La felicidad y el verdadero éxito y conquista personal es conquistar tu tierra, mundo material, 
tu aire, tu mundo mental intelectual, tu mundo espiritual fuego, tu mundo emocional agua, tu mundo etérico éter creativo. Aquí estás en tus cinco cuerpos, aquí estás en la estrella. Fíjate que si yo me paro, soy una estrella de cinco cuerpos, como pintaba Leonardo da Vinci. Sí, Esa es la expresión de tierra, agua, aire, Ay, fuego, ya. éter. Yo puedo seguir hablando no, no, por así. Por favor, ¿verdad? sigue, por favor, sigue. Oye, pero ven. Me da eh, pena. No, 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 no sé, no. Por favor, la pena no existe. No, la pena no existe. Yo es como para crear eh, este, esta dinámica. Pero, Contigo que me encanta esta conversación. Y nos están pidiendo dejar grabado el no, live. Creo táctica, que Alejo deja grabado el live. Y para la live. gente eh, que nos está preguntando cositas, yo a veces no respondo inmediatamente o no pregunto inmediatamente porque no, no quiero interrumpir. Pero yo voy anotando las cositas, no se preocupen. Y, y sí, esto lo tenemos réplica siempre, o sea que no se preocupen que esto lo van a poder observar. Además que Antonina me prometió, y yo una vez aprovecho, a que vamos a tenerla de nuevo en algún momento otra vez, ¿no? Claro, mi corazón feliz, claro que sí. Buenísimo. Y ahí sí lo hacemos 11-11. Eso, buenísimo. Oye, pero ven acá con esto de las dedos que está maravilloso, de verdad que está demasiado bonito. Ya entiendo, puedo entender que deben estar en armonía, ¿verdad? Esos como cinco poderes. Sí. Ponerlo en esos. ¿Tú cómo lo llamas poderes? ¿Cómo lo llamas? Es como planos. Otros. No, es el equilibrio de los cinco cuerpos. Son los cinco, cinco niveles cuerpos. de conciencia. Okay. Sí. Pero tú, Tierra, aire, fuego, agua, éter. Tú hablabas de algo de, de masajear. Podemos pensar en que, sí. en que si sentimos alguna flaqueza o algún tipo de a momento donde estemos atravesando dentro de esos cinco cuerpos algún atoramiento, ¿está bueno hacer una especie de masaje consciente con intención sí, claro. en alguno de ellos o en todos? Por supuesto, hacer masaje ojalá todos los días. Este movimiento también, puños o con los dedos estirados, que en danza nos ayuda a abrir el espíritu. Aquí está el meridiano que abre el corazón y en el corazón está el asiento del alma. Entonces, aquí estoy desbloqueando un montón de energía que está bloqueada en todos los planos, ¿sí? Y, por supuesto, ojalá, yo en mis cursos y conferencias lo, lo hago, y si quieres lo podemos hacer en el próximo, hacer el ejercicio de cuáles son las metas y los proyectos en cada cuerpo. Ah, por favor. ¿Cuál es la realidad física que quiero crear, la realidad mental que quiero crear, la realidad espiritual, emocional, etérica que quiero crear? No, o sea, ya más que invitada para un siguiente espacio, porque hay mucha tela para Lo disfrutar. máximo, feliz. Y yo sé que todos están encantados de volverte a ver. Óyeme. Gracias, tan ahorita, bellos. Ahorita que haces así, pues obviamente es inevitable hacer conexión con el baile. Sí. ¿Qué, qué significa el baile para ti? No, el baile para mí es todo, es mi oración, es mi meditación, es la celebración de la vida. No puedo pasar más de un día sin bailar, por eso estoy de baile. Ahora tengo dos clases y en la noche, porque estoy con cinco grupos online, más la formación de academia. Mira, el baile para mí es la conexión con el espíritu. Cuando el cuerpo baila, el corazón brilla. Dicen que bailar es el camino más corto a la felicidad. Yo me enamoré de la danza árabe hindú en Egipto, India, pero sobre todo de todos los beneficios que tiene porque es liberar la rigidez, desbloquear cuerpo, mente, corazón. Bailo con el cuerpo, bailo con la mente, bailo con el espíritu, bailo con el alma, bailo con el corazón y con el éter, bailo con los cinco cuerpos. He visto mujeres que se han curado de anorexia, depresión, adicciones, cáncer. He trabajado con mujeres desmovilizadas en, con el Ministerio de Cultura que cambiaron el fusil por cinturón de monedas. He trabajado wow. con senadoras, actrices... Imagínate la locura, porque hay todo un trabajo terapéutico, y lo que yo hice fue crear un sistema que se llama Prem Shakti, donde la danza árabe y la hindú es un vehículo para eh, sanar, sanar el cuerpo, trabajar la autoestima. Entonces, no es solo un baile, claro que aprendemos la excelencia técnica, y hemos ganado cinco mundiales de Egipto, que me encanta ir y llevar el equipo Colombia. Este año ya quedó para lo próximo, no pudimos ir. Y tengo un show lindísimo que están muy invitados. Luego te mando el video de 300 bailarinas, 600 trajes en el Teatro Colón. Pero lo que más me gusta es todo el trabajo que hay atrás, ¿sabes? El trabajo que hay a través de mover el hombro, mover el pecho, mover la cadera, activar la mirada. 
estás moviendo todo el cerebro, 360 grados, estás poniendo al cerebro a otros, a otro eh, ejercicio de movilidad y concentración, y eso sí que te saca de la zona de confort. Porque a veces no es solo, voy a salir de la zona de confort mental, no, tengo que meterme en la memoria celular, porque ahí está el anclaje de rigidez, de estrés, de bloqueo, que es lo que genera depresión, enfermedad, ansiedad, estrés. Entonces, cuando activas toda esta memoria y la danza árabe es toda circular, por eso está femenina, estoy liberando la rigidez y estoy soltando lo que no me sirve. Entonces, los chakras empiezan a girar, el kundalini se levanta, se conecta, por eso en Egipto antiguo, es una danza para iluminarnos, para evolucionar. Y es tan bella porque es desde la alegría y el gozo. Entonces, es increíble la energía que genera esa danza. A mí me preguntan, ¿cómo haces para tener tanta energía? Yo digo, en verdad, es por el baile. Porque el baile te activa y te conecta todo el tiempo. Así que, además, ¿no ¿sabes que Lo más lindo del baile, no hay límite de edad, talla, claro. estrato, profesión, camino. Yo tengo alumnas de 4 a 78 años. De todos los caminos de la vida. Tengo la senadora, la desmovilizada, la ejecutiva, la ama de casa, la periodista, la actriz. Entonces es absolutamente incluyente y es la celebración de la vida. Y por supuesto en el sistema que yo trabajo, incluimos todo el contenido terapéutico, donde hay muchísimos beneficios. Bueno, yo creo que esto del baile, obviamente nos hablaste sobre la danza tuya, pero la invitación es para sí. cualquier persona claramente, indistintamente de su edad, este... Claro. Que muevan el cuerpo, en mover, que movamos, sí. porque me incluyo. Que cada que claro. mover el cuerpo, con música que estemos oyendo, música imaginaria en nuestra mente, movamos el cuerpo, porque ahí fluyen todas estas cosas maravillosas que acabas de decir. Y esto nos pone en otro nivel, ¿no? en otra frecuencia, en otra altivez, en como, como que nos despierta el alma, ¿no? Claro que sí, hay que bailar, miren, bailen danza árabe, si quieren bailen bailen lo que quieran, pongan música en casa, sobre todo no nos quedemos quietos, es muy importante tener una rutina, hacer ejercicio físico, pero también bailar, porque el ejercicio físico y el yoga es hemisferio izquierdo, es lineal, la danza es hemisferio derecho, entonces tengo que tener los dos, el ejercicio físico, todo esto es lineal, todo esto en yoga, que igual me encanta y hago yoga, es lineal, el, la danza, salsa, merengue, mapalé, todo esto es circular, entonces haces que se muevan en diferentes lugares del cerebro por eso fíjate Alejo que bailar ha sido un ritual en nuestros indígenas es, es bailar al sol a la luna, Justo. a la fertilidad es una catarsis es sacar, elevar y cuando bailas no piensas en el pasado ni en el futuro, estás aquí y ahora no hay tiempo de perdernos ni distraernos en el futuro ni en el pasado, estamos conectados con el presente, así que bailar es una terapia increíble. Para mí bailar es mi oración, mi conexión y es la celebración de la vida. Te despierta, te empodera y te llena de vida y de ganas. La gente que quiere aprender a bailar, con mucho gusto, ahí me están escribiendo, me pueden escribir directo al Instagram o les voy a poner el... el Alejo, ¿puedo poner el número de mi academia? Eh, sí, sí. Mira, de hecho te iba a decir eso. Nos quedan 10 minutos. Entonces, si quieres, sí. ahorita, faltando 5 le regalamos a toda esta gente que está inquieta cómo conectarse contigo. Eh, porque claro. es que quiero, bueno, aparte de lo que estabas diciendo la danza, es que cuando te oí hablar, conecté inmediatamente con que definitivamente para, para dejarlo aparte de la danza y entrar en otro temita, es, a, se me ocurrió pensar en lo que dicen los indígenas de la danza cósmica. Porque el universo, que, que se, en una completa danza y armonía, generó la vida. Y es, es, el claro. cosmos es una danza cósmica. Hay vida ahí. Es una danza. Y ahorita que tú estás hablando todo eso, claro, la danza es eso mismo. ¿no? Es esa conexión que produce vida. Qué bonito eso, de verdad, qué, qué lindo. Oye, hay gente que me ha venido preguntando, y no se me puede escapar esa pregunta, que tenía relación con lo de los dedos que estábamos hablando. Eh, sí. ¿Por qué 21 días de todas las cosas que tú estás sugiriendo? Claro que sí, 21 es el tiempo que tarda la sangre en recorrer el cuerpo. Cuando hacemos algo 21 días, cambia un patrón. Entonces, es el éxito de la repetición. Cuando repetimos algo por 21 días, por ejemplo, es, muy, es mucho más probable que la gente deje de fumar, 
es mucho más probable que la gente se enamore si pasan 21 días. Es mucho más probable dejar un patrón antiguo. Entonces, decretar, por ejemplo, si quieren hacer el decreto del sí puedo, sí puedo y es fácil reinventarme, tengo tiempo y dinero para todo, 21 días. Todos los días, por la mañana, escribirlo, ojalá en un color diferente, porque acuérdense que el cerebro lee en color, no en azul y negro, como nos enseñaron en el colegio, eso es totalmente limitante, en todos los colores, cada día un color, por 21 días y repetirlo frente al espejo. Ciclos de 21 para cambiar un patrón en el cerebro muy poderoso. Bueno, mira, ya nos quedan ocho minutitos. Evidentemente, voy a querer volver a tenerte acá porque queremos verte bailar, porque queremos que nos cuentes una cantidad de cosas maravillosas sobre algo que sí quiero que le des una abreboca a la gente. Aurosoma. Aurosoma es una terapia hermosa, es una terapia que viene de Inglaterra, la creó una mujer ciega que tenía el don de ver el aura. Voy a moverme aquí, te voy a mostrar mis frasquitos, son frasquitos mágicos. Cuando quieras hacemos la consulta, mira la belleza. Son frasquitos de diferentes colores. Cada color está conectado con un chakra, con una vibración y con una información. Por ejemplo, amarillo es luz, es voluntad, disciplina. Verde esmeralda es verdad, bondad, el color con la, la conexión con la tierra. Naranja tiene que ver con creatividad, con soltar lo que nos sirve. Rojo tiene que ver con tierra. Violeta con grandes cambios como los que estamos viviendo. Entonces, a través de la consulta, las personas escogen los frasquitos que más les gustan cuatro que más les gusta y a través de su fecha de nacimiento vemos también el contrato del alma es decir ese es el único contrato que no se puede fallar porque ese es con la junta directiva allá arriba se nos acaba o de esos de abogado no eso es con la junta directiva allá entonces en el contrato de alma salen quién eres tú cuál es tu misión de vida que cada uno tiene una misión diferente cuál es tu karma que es tu cuenta pendiente que es lo que nos cuesta hay gente que tiene karma físico, otro mental, otro espiritual, otro emocional, etérico. ¿Cuál es tu dharma, que es tu saldo a favor, tu don, tu regalo? ¿Sí? ¿Y cuál es la edad del alma? Los colores más fuertes en tu aura, los colores más débiles, y bueno, en una consulta entendemos el contrato de alma de la persona, sus colores, su vibración, y salen un montón de herramientas, según lo que cada persona necesite. Y es la locura, Leo, es un portal, yo llevo 23 años, como terapeuta he visto 9.000 personas y cada día me asombro más. Increíble, a partir del color sale tanta información que no te imaginas. Desde temas de salud, de temas emocionales, gente que no podía tener hijos y entonces puede, bueno, en fin, tengo muchos testimonios. Es muy lindo, muy poderoso. Cuando quieras hacemos. ¿Y eso tiene que ver con el color de la, de la de uno también? ¿O? Claro, ahí a través de los frascos sale... ¿Cuáles son los colores más fuertes en tu aura? Un aura fuerte, un aura brillante de una persona debería tener el arco iris. No debería tener un color más que otro, ¿sí? Y por eso a veces me gusta más un color que otro. Fíjate, somos los colores que elegimos. Entonces Aura Soma te dice, eh, escoge cuatro colores de los 108 frascos y ahí se van viendo los colores más fuertes en tu aura, que por lo general son los que más te gustan, los colores más débiles, que son los que necesitas trabajar, cuál es el momento energético de color que estás viviendo y cuál es la energía que estás creando en el futuro. Porque es que todo el universo es color. Un rayo de sol, de luz blanca, es todo el espectro solar, todo el arco iris. Entonces, el equilibrio viene justamente de tener todos los colores, todos los chakras en nuestra obra. Es muy poderoso, muy interesante. Yo cada día me asombro más. Ay, quisiera quedarme aquí toda la vida hablando contigo. <risa> Quedémonos, sigamos, parte 2, capítulo 2. Yo sé que queremos, hablo por todos. Nos queda. Tan lindo, cuatro. gracias, gracias. No, yo soy solo un canal como mi apellido, ¿eh? Eso. Yo vengo aquí a compartir, entregar todo lo que a mí me ha cambiado la vida. Es mi misión, gracias por permitírmelo y gracias por este espacio tan lindo. Okay. Eso te iba a decir, mi bella Antonina. Antonina, quedan dos minutos que nos quiere regalar así para cerrar. Bueno, yo les recomiendo una receta buenísima que tengo y es vivir sin las nueve des, sin drama, sin disculpa, sin desistir, sin dudar, sin detenerte, 
sin distracción, sin disociar, sin dividir y sin dañar. ¿Qué opinan? Pues con eso, con esa belleza de comentario que conjunto de todo lo que nos has regalado hoy, ¿no? es un universo de enseñanzas, es un manual para que empecemos a trabajar, a cambiar, a transformarnos ya. La invitación es ya, 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 acción, 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 como decía Antonina. No nos quedemos más en la teoría, actuemos, cambiemos, transformemos. Es... Y me encanta eso de no victimizarnos, ¿no? Cero, cero drama, porque el drama solo trae más drama. Y quien quiere hacer algo lo hace, y quien no, siempre tiene una disculpa. Así que sin drama, sin disculpa, sin desistir, los amo mucho. Sí puedo y es fácil reinventarme. Escríbanlo 21 veces desde ya. Te Pero amo, anima, gracias. Gracias por este regalazo esta mañana. Gracias, bendiciones. Que sigas fluyendo así porque eres un ejemplo de mujer para todo el planeta. Gracias.